ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോം വർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഐ സി ടി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാറ് ഓക്കെ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ വൃത്തമാണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വൃത്തമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കോമ്പസിൻ്റെ മുന കുത്തുന്ന ബിന്ദുവാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പസ് വെച്ച് നമുക്ക് വൃത്തം വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചിത്രത്തിൽ അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ കോമ്പസിൻ്റെ മുന എവിടെയാണോ കുത്തുന്നത് അതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളതിനെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വേടാണ് ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലത്തെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നു ചിത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നമ്മൾ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബിന്ദു ഇല്ലേ അവിടെ നിന്നും വൃത്തം വരെയുള്ള ആ ഒരു ദൂരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വരയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വര വരച്ചാലും ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന വരയായിരിക്കും ഈ വൃത്തത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വര അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വ്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയുടെ നീളത്തെയാണ് വ്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ വിത്ത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സച്ച് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരം എന്താണ് വ്യാസം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വൃത്തത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലം ഇതാണ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ വൃത്തത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വര ആ വര ഏതിലെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത് വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൂക്കളം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂക്കളം എപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്താകൃതിയിലാണ് കൂടുതലും വരയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ പൂക്കളത്തിൽ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വൃത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വൃത്തം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജിയോ ജി ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ ഹൗ ടു ഓപ്പൺ ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ തുറക്കും ആപ്ലിക്കേഷ
Click Show or Hide Grid Tool in the Tool Panel to use Grids in GeoGebra. Okay, GeoGebra is Grid Tool Panel. Tool Panel in the Tare Kodutirikina Show or Hide Grid Tool. Click Chedalmadi. Add click came in the Samboikim. Either Walla Varagalavim. A tool and a chitratile can't chirik another. Okay. In Namka, E. Varagal of Yogichi, Varagal Vichu on the circle of Arikam, a lingle of the Marikam. Add the Vendi, Namala, you see under the circle with the center and through point in the Varnitula or option and a red color lever chicken under the Ningle. A option is circle in the Ridil Kotrini icon. Even a click came being in a window with him. A window ill circle with the center through point click chega. Okay. Click A then Shesham, Brutta Kendratina Vendi, Pradalatil, A then Gilum Bindu, click Chega, the other grid de la Gandile, Avade. Anatha, Hetuna, the grid de la Kuti Mutana Bindakalayal, Krutti, the Oda Varakam in the Parnitan, the Kuti Mutana Bindakal Narnenda, England, Ingenella Corner, Gilavadan Gilum, select Jayanagil, Namka or Shodan on Night of Varaka. Pine, Brutam Kadan the Bon, Ujida Maya, Maturu Bindu, click Chega, Kendra Marade, Aram, Vetista Maya Brutangal, Varaka. Click on any point on the surface for the center of the circle. It can be drawn with accuracy if the point intersect with the grid. Click on another suitable point through which the circle can pass. Draw circles with a different ready without changing the center point. Now, this is the point. That 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 is Avade or point select either to Venom Varicanite. Upon E Varchirikin Ulil Lavrutta Tinde Aram and the Barana the E point modele E point vere Ale in e Korsu would Aram Valida Kuru Vrutanam kind of Portuda Varicam Adani and Damate Vrutta. In an etra Vrutangal Venamigil Namka E or a tick and Rathet and Nadara Maki Varicanite Petu. Okay. Upon number Chitram Varchu or Vrutta Marchiganya, the Savianum Ale. Save the an item, the number of children, the save an edilana ponda, the file ilana, file ille, save and the varnitoru, option under, but save click jaga. Upon the number of window open item, a window ill, file name and the varnitoru, space and down. Out of number in the gilori, peri udukana, but number jay in the circle and a gil circle no, and the nature peri uduka, at the end save in and the pagata e file, so she can the stalam select jaga. Every day I know e file, so she can the or folder select. Save click Chega. Okay. save the Okay. Okay, now we have to save the same thing. We have to save the same Ah, a tomb or a theater, a libertum, a lay in a moon of Rutangal Chitratil and Amkagana. A pay Chitratile, which on Yan is in the Aram Erdambuana, Arath in the Alav. Pay a tomb cherry of Rutat in the Aram in the Barina, it in the center point in Lindum, even a Varela Duraman, a lay. A pay Eurivara, it in a yan on the Edkana. Okay. A pay a tomb cherry of Rutta, on Namata with the Tinde Aram in the Barina, on Nan. Then the Vyasa Mendana, Ibidam Modele, Ibidam Varela Durem. Ale, Sender El Kudi Cardan the Bona Varele, Ada, E point Modele, E point Varela Durem. Pay the Etra Etra Verdander, then an Amker and the Nedka. Ale, Ibidor Vara Verdander, Ibidor Vara, Perandanerda. Apo, Anamkerdam, Onamata Vrata Tende Arem on the Vyasam Tend. First circle, radius one, diameter two. The Randamta Vratano Kiginingle, Randamta Vrata Tende Arem in the Varena, the Etreane. E sender modele, Ibida Varela Dure, Ale, Upper One, Rande, Moon. Then the Vyasa and the Varena do, E point modele, E point vere, Ale, One, Rande, Moon, Nale, Anje, R. Upon Amking and Elda, Randamata Rutta in the Arem, Moon, Vyasam, R one. Second circle, radius three, diameter six. And then Angular Moon Amta Rutta no Kike, a two million Rutta, Le. At two value of the thin arrow and the bar in the center point model, e point vere, ele, on the rande, moon, nile. Vyasa and the bar in the do, ibidam model, ibidam vere, ele, on the rande, moon, nile, anje, are, ere, et. Upon 
മൂന്നാമത്തെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം നാലും വ്യാസം എട്ടുമാണ് തേർഡ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോറും ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഓരോ വൃത്തത്തിൻ്റെയും ആരവും വ്യാസവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ആരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് വ്യാസം അല്ലേ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാസം എന്നത് ആരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആരം എന്നെഴുതാം അല്ലേ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വരച്ചതൊക്കെ ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പല പല കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ വൃത്തത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ സെലക്ട് ദിസ് ടൂൾ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രതലത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ആരം നൽകുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രതലം മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ റേഡിയസ് വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ റേഡിയസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സർഫസ് ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് കൊടുത്തതിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരളവിലുള്ള വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ വൃത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതേ ആരം തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വൃത്തം വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വൃത്തം വേണമെങ്കിലും വരച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് കണ്ടു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ബിന്ദു സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ആരം കൊടുക്കുക ഈ ആരം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെയുള്ള വൃത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വൃത്തങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് നിറം കൊടുക്കണം നിറം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തങ്ങളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ താഴെ കാണാം ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഈ വിൻഡോയുടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ ഔട്ട് ലൈനിന് കളർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കളർ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ വൃത്തത്തിനും കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ കേന്ദ്രവും വൃത്തം കടന്നു പോകുന്ന ബിന്ദുവും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് കേന്ദ്രവും ആരവും നൽകിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ആരത്തിൻ്റെ നീളവും കേന്ദ്രവും നൽകി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം പിന്നെ സർക്കിൾ ത്രൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് വൃത്തം കടന്നു പോകുന്ന മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വൃത്തം വരച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിൻറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസിങ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ സർക്കിൾ പാസസ് സെക്കൻഡ് വൺ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഗിവിങ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് തേർഡ് വൺ കോമ്പസ് ഗിവിങ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സർക്കിൾ ത്രൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് യൂസിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദ സർക്കിൾ പാസസ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിത്
പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജിയോജിബ്ര തുറക്കുന്ന വിധം എഴുതുക റൈഡ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഓപ്പൺ ജിയോജിബ്ര സെക്കൻഡ് വൺ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസവും ആരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക റൈഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് തേർഡ് വൺ സേവ് ഏത് മെനുവിലാണ് ഉള്ളത് ഇൻ വിച്ച് മെനു ഇൻക്ലൂഡ്സ് സേവ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിയോ ജിബ്രയിൽ തയ്യാറാക്കി സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സെലക്ട് ദ ഫയൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് സേവ്ഡ് ഇൻ ജിയോ ജിബ്ര ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുക ജിയോ ജിബ്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെ എജ്യൂക്കേഷൻ ജിയോ ജിബ്ര സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസവും ആരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ വ്യാസം എന്നത് ആരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആരമാണ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് മൂന്നാമത്തത് സേവ് ഏത് മെനുവിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സേവ് ഏത് മെനുവിലാണ് ഉള്ളത് ഫയൽ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫയൽ എന്ന ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ജിയോ ജിബ്രയിൽ തയ്യാറാക്കി സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ജിയോ ജിബ്രയിൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ പേര് കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗം അത് ജി ജി ബി എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ സർക്കിൾസ് ഡോട്ട് ജി ജി ബി ആണ് ജിയോ ജിബ്രയിൽ സേവ് ചെയ്ത ഒരു ഫയലിൻ്റെ പേര് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉത്തരം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കിൾസ് ഡോട്ട് ജി ജി ബി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഐ ടി ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് സ്കൂള് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അ